السلام علیکم دوستوں آج اس ویڈیو میں دوستوں ہم پڑھیں گے سلوپ اینڈ ڈفلیکشن جو کہ یہ تھیوری آف اسٹرکچرس کا ایک ٹاپک تو ہم کوشچن دیکھ لیتے ہیں کیلکولیٹ دا میکسیمم سلوپ اینڈ ڈفلیکشن فار دا کینٹی لیور بیم گیون بلو ابھی ہم کو کینٹی لیور بیم گیون ہے اس پہ یہ یو ڈی ایل ہے تھری میٹر پہ اور تھرٹی فائیو کلو نیوٹن کا یہ پوائنٹ لوڈ اس پوائنٹ پہ اور یہ ٹوینٹی کلو نیوٹن کا یہ اینڈ پوائنٹ پہ اور فری اینڈ پہ اور ٹو میٹر ڈسٹینس ہے یہاں سے لے کے اور یہ پوری اسپین ہمارے فائیو میٹر کی ہے اور یو ڈی ایل کی انٹینسٹی تھری کلو نیوٹن پر میٹر کیوب تو ہم کو اس کوشچن نے بولا ہے کہ میکزمم سلو پر ڈفلیکشن نکالنا ہے اب ہم یوز کریں گے اس میں ہمارا ڈبل انٹیگریشن میتھڈ سلوپ ڈفلیکشن اور ڈبل انٹیگریشن میتھڈ سے ہم اس کو سالو کریں گے اور یہ بیم کا سیکشن بھی گیون ہے ہم کو سائڈ میں یہ تھری ہنڈریڈ ملی میٹر کا ہے اور یہ فائیو ہنڈریڈ ایم ایم ہے نا یہ ٹو ففٹی ایم ہے سوری تھری ہنڈریڈ اور یہ ٹو ففٹی ڈیتھ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کوشچن تو یہ ہم نے واپس ایک بار ڈرا کر لیا اس کو اب ہم کو سلوپ ڈفلیکشن میں کرنا کیا ہوتا ہے سلوپ ڈفلیکشن میں ہم کو چوز اے سیکشن ایکس ایکس ایٹ اے ڈسٹینس آف ایکس فرام پوائنٹ بی اینڈ رائٹ آف اے جسٹ رائٹ آف اے مطلب ہم کو سلوپ ڈفلیکشن میں کرنا کیا ہے جو بیم ہے ہمارا اس کے جو فری اینڈ والا پوائنٹ ہے مطلب بی وہاں سے لے کے اے پوائنٹ کے جسٹ رائٹ میں ایک سیکشن لینا ہے ایکس سیکس وہ بھی کتنے ڈسٹینس پہ ایکس ڈسٹینس ہے کہاں سے بی سے تو ہم کو ایک سیکشن لینا ہے ایکس سیکس ایٹ دا ڈسٹینس ایکس فرام پوائنٹ بی کہاں سے بی پوائنٹ سے بی پوائنٹ مطلب جو فری اینڈ سے اگر مان لو یہ بی ہے اور یہ ہے تو مطلب ہم کو اے سے لینا ہے مطلب فری اینڈ سے ہم کو ایکس ڈسٹینس پہ ایکس ایکس ایک سیکشن لینا ہے جو کہ جسٹ رائٹ ہونا چاہیے اے کے ٹھیک ہے مطلب جسٹ قریب ہوگا اے کے ہے نا ایکس ایکس سیکشن اور ایٹ اے ڈسٹینس ایکس یہاں سے تو اب ہم کو کیا کرنا ہے اگلی اسٹیپ میں ہم کو کیا کرنا ہے کہ یہ ٹیک مومنٹ اباؤٹ ایکس ایکس ایکسس تو ہم کو اس ایکسس کے اباؤٹ مومنٹ لینا ہے یہاں تو رائٹ سائڈ مومنٹ لیں گے ہم یہاں لیفٹ سائڈ لیکن ہم کو اس میں لیفٹ سائڈ نہیں لینا ہے کیونکہ ہم کو یہ ایکس جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہے تو ہم رائٹ سائڈ مومنٹ لیں گے ہے نا تو سلوپ ڈفلیکشن میں سب سے پہلا ڈبل انٹیگریشن میں سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ ایک سیکشن لو ایکس ایکس ایٹ اے ڈسٹینس ایکس فرام فری اینڈ ہے نا جسٹ رائٹ آف اے مطلب ایک جسٹ قریب اور ایکس ایکس سیکنڈ اسٹیپ ہے ہم کو ایکس ایکس کے اباؤٹ مومنٹ لینا ہے یہ ہم کو سائن کنوینشن دی ہوئی مومنٹس کی جیسے جو سیکشن کے اگر لیفٹ میں یہ کلوک وائز ہے اور رائٹ میں اینٹی کلوک وائز ہے تو پازیٹیو لینا ہے اور سیکشن کے لیفٹ میں اینٹی کلوک وائز اور رائٹ میں کلوک وائز نگیٹو یہ سائگنگ یا ہاگنگ ہے نا تو ہم ویسے سمجھ جائیں گے تو سیکشن کے رائٹ میں ہی دیکھنا ہم کو کیونکہ ہم کو رائٹ سائڈ کنسیڈر کرنی ہے سیکشن کی کیونکہ ہم کو ایکس لانا ہے ہماری اکویشنس کے اندر ہے نا تو مومنٹ اباؤٹ ایکس ایکس ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنے لوڈ ہے ایک یو ڈی ایل ہے ایک تھرٹی فائیو کلو میٹر پوائنٹ لوڈ اور ایک ٹوئنٹی تو تین ہے ہمارے پاس تو ہم سب سے پہلے اس لاسٹ والے ٹوئنٹی کلو میٹر کا دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس مومنٹ کیا ہوتا ہے مومنٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے فورس ملٹیپلائی بائی پرپینڈیکولر ڈسٹینس مطلب جو فورس ہے ملٹیپلائی بائی جو ہے ہماری پرپینڈیکولر ڈسٹینس وہ ہے نا جس پوائنٹ پہ ہم کو نکالنا ہے نا تو ہمارا فورس کتنا ہے ٹوئنٹی کلو میٹر اور ہم ہم دیکھیں یہ نیچے کی طرف لگ رہا ہے تو ہمارے سائن کنوینشن کے حساب سے اگر کوئی بھی کلوک وائز یہ کلوک وائز گھمائے گا نا دیکھو ٹوئنٹی کلو میٹر اگر اس کو میں ایسے پکڑوں اس کے اباؤٹ گھماؤں تو یہ کچھ اس طرح گھمائے گا ہے نا کچھ اس طرح گھمائے گا نا تو یہ کلوک وائز گھمائے گا مطلب سیکشن کے رائٹ میں اگر کلوک وائز تو نگیٹو لینا ہے تو نگیٹو میں نے لکھ دیا اس کے آگے نگیٹو ہے نا پھر ٹوئنٹی لکھ دیا جو لوڈ ہماری انٹینسٹی لوڈ ہے نا وہ ہے ٹوئنٹی اور ملٹیپلائی بائی ڈسٹینس کتنی ہے وہ بھی ایکس ایکس ہے کیونکہ ہم مومنٹ لے رہے ہیں ایکس ایکس کے اباؤٹ تو ہم کو ڈسٹینس ایکس ایکس سے ہوگی تو کتنا ڈسٹینس ہے ایکس ایکس سے ٹوئنٹی کی ڈسٹینس ہے ہماری ایکس جو ہم نے مانی ہے تو ہو گیا ٹوئنٹی ان ٹو ایکس اور مائنس اب دیکھ لیتے ہیں اس اس نیوٹن کا سیکنڈ والے کا تو یہ بھی نیچے کی طرف ہے مطلب کلوک وائز گھمائے گا مطلب نگیٹو تو نیچے کی طرف تھرٹی فائیو مائنس کا تھرٹی فائیو ملٹیپلائی بائی ڈسٹینس کون سی ایکس ایکس اور اس کی بیچ کی ڈسٹینس اب اب آپ یہ والی ڈسٹینس ہماری کتنی ہے تھری میٹر ہے کہاں سے لے کہاں تک فرام پوائنٹ اے سے لے کے اس پوائنٹ تک ہماری تھری میٹر ڈسٹینس ہے لیکن ہم کو کون سی چاہیے ایکس ایکس سے تھرٹی فائیو کی چاہیے تو آپ دیکھیں دھیان سے کہ اگر ہم کو یہ ڈسٹینس نکالنی ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل ہمارے پاس ٹوٹل ڈسٹینس ایکس ہے ایکس ایکس سے لے کے بی تک ایکس ہے اور ہمارے پاس یہ یہ والی ڈسٹینس کتنی ہے سی سے لے کے بی تک ٹو می
तो सबसे पहले हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे करते हैं जितने भाई यूडीएल लग रहा है मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस और तो देखो यूडीएल कहाँ से इस पार्ट से लेके इस यहाँ तक लेना हमको यूडीएल ये वाला ही कंसिडर नहीं करना है ना क्योंकि हम इसके राइट में ले रहे हैं ना तो इसके एक से इसके राइट में कितना यूडीएल है इतना थ्री मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस करते हैं हम तो डिस्टेंस कितनी हमारे पास ये एक से ये टू है तो एक्स माइनस मतलब ये डिस्टेंस आ गई ना जो हमने थर्टी में निकाली थी थर्टी फाइव इंटू की थी तो वही थ्री इंटू एक्स माइनस टू तो लोड पॉइंट लोड बदल गया वही ना हम यूडीएल कैसे निकालते हैं यूडीएल को पॉइंट लोड में करने के लिए जो जितने पे यूडीएल लग रहा है उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूडीएल इतने पे लग रहा है और डिस्टेंस कितनी एक्स माइनस टू ये पूरी डिस्टेंस कितनी यहाँ से लेके यूडीएल जितने पे लग रहा है एक्स माइनस जो हम थर्टी में अभी निकाली थी हमने यहाँ ए माइनस करके तो ये एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई किया लोड आ गया फिर ये कहाँ लगेगा ये ये पॉइंट लोड बना दिया हमने वो कहाँ लगेगा इसके आधे पे इस किसका आधा एक्स माइनस का आधा मतलब हमारा थ्री तो लोड इंटेंसिटी होगी थ्री मल्टीप्लाई बाय एक एक्स माइनस टू कहाँ का जब हमने लोड ये यूडीएल को मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस से पॉइंट लोड में बना है पॉइंट लोड के बाद ये कहाँ लगेगा तो इसकी हाफ डिस्टेंस में तो हाफ डिस्टेंस कितनी होगी एक्स माइनस टू अपॉन टू है ना तो ये एक्स माइनस टू वापिस मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा एक्स माइनस का होल स्क्वायर अपॉन टू समझ गया ना पहले थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू फिर मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू अपॉन टू क्योंकि वो इसके हाफ पे लगेगा एक्स माइनस टू के हाफ पे यहाँ से लेके तो यहाँ से डिस्टेंस होगी एक्स माइनस टू अपॉन टू ठीक है तो ये आ गया हमारा ये अब हमको क्या करना है इंटीग्रेट करना है इस इक्वेशन को मोमेंट वाले इक्वेशन को हमको इंटीग्रेट करने पर हमको मिलती है स्लोप मतलब आई डॉट ई आई तो हमारा वो कॉन्स्टेंट है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ई हमारा वो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और इज इक्वल टू हमारा हमको करना है इंटीग्रेशन एम एक्स एक्स का तो इसका इंटीग्रेशन करने पे हमको मिलता है आई डॉट ई तो अब इसी इस, इस इक्वेशन का इंटीग्रेट करते हैं हम चलो अब इंटीग्रेट किया माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस थर्टी फाइव इंटू एक्स माइनस टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स तो अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा आपने पढ़ रखा इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन है एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन जो पावर है तो एक्स की पावर वन है तो यहाँ पर टू हो जाएगी अपॉन टू है ना पावर है वही नीचे डिवाइड हो गए तो माइनस ट्वेंटी एक्स स्क्वायर अपॉन टू फिर इसकी पावर वन है तो वही वन प्लस वन अपॉन जो पावर है तो एक्स थर्टी फाइव एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू यहाँ भी स्क्वायर लग गया यहाँ पे पावर टू है तो टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन तो थ्री इंटू एक्स माइनस टू तो टू प्लस वन मतलब थ्री एक्स क्यूब बन जाएगा अपॉन टू इंटू थ्री एक और थ्री लग जाएगा यहाँ से जो आएगा और थ्री वहाँ लग जाएगा प्लस सी वन अब प्लस सी वन क्यों लगाया प्लस कॉन्स्टेंट से लगाया क्योंकि हमारा इनडिफिनेट इंटीग्रल है और हमको इनडिफिनेट इंटीग्रल में ध्यान रखना पड़ता है कि कॉन्स्टेंट हमेशा लगता है और यह कॉन्स्टेंट का ही मेन रोल है स्लोप डिफ्लेक्शन चैप्टर में ठीक है तो सी लगा दिया उसके बाद हम देखते हैं हमारी बाउंड्री कंडीशंस हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं इस कैंटिलेवर बीम के लिए जब कैंट जब जब बेंड होगा बीम तब हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम है वो कहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे आएगा जो फ्री एंड है वहाँ पे मैक्सिमम वाई मैक्स और थीटा मैक्स होता है और जो हमारा फिक्स एंड होता है ना वहाँ पर आई जीरो और वाई जीरो होता है तो हम हमको मालूम पड़ा कि इस फिक्स पॉइंट पर अगर हम इसमें इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रखें तो हमको आई जीरो वाई जीरो मिलेगा तो मतलब एक्स की वैल्यू फाइव रखने में फाइव क्यों क्योंकि देखो जब यहाँ से लेके पूरा स्पेन फाइव का है अब तो यहाँ से लेके एक सामने यहीं से चुना ना एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक तो यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक आ जाऊँ तो मैं एक्स की वैल्यू कितनी होगी फाइव होगी क्योंकि ये टू है और ये थ्री है है ना टू प्लस थ्री तो यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाऊँ तो फाइव होगा मतलब इस पॉइंट पर एक्स हमारा फाइव है तो इस पॉइंट पर हमको मालूम है आई जीरो होता है और वाई जीरो दोनों जीरो होते हैं तो हमने एक्स बराबर फाइव रखा और आई जीकल टू लिखा एट पॉइंट ए पर आ गए हम फिक्स डेंट पर तो ये जीरो हो गया इस इक्वेशन में रखा ना फर्स्ट ये इस इक्वेशन में स्लोप इक्वेशन में हमारी आई डॉट ई वैल्यू में सी वन की वैल्यू के लिए तो ये ऐसे वैल्यू रखी माइनस ट्वेंटी इन फाइव स्क्वायर अपॉन टू थर्टी फाइव इंटू थ्री स्क्वायर अपॉन टू और माइनस थ्री इंटू थ्री के अपॉन सिक्स प्लस सी वन तो सी वन की वैल्यू हमारी फोर माइनस फोर ट्वेंटी वन ठीक है अब हमको इसी इक्वेशन में इसको मॉडिफाई करके लिख देते हैं जैसे कि ये हमारी होगी स्लोप इक्वेशन तो स्लोप इक्वेशन वही वाली अभी हमने सॉल्व की वो आई डॉट ई वाली हमने एक बार इंटीग्रेट करने में एम एक्स एक्स को माइनस ट्वेंटी स्क्वायर अपॉन टू माइनस फोर ट्वेंटी वन सी वन की वैल्यू हमारी जो सी वन आया उसकी वैल्यू हमने निकाली बाय फिक्स बाउंड्री कंडीशन से और माइनस थ्री थर्टी फाइव माइन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल क्यू पॉइंट सिक्स इसको मान लो इक्वेशन सेकंड अब हमको क्या करना है इस इक्वेशन को वापस इंटीग्रेट करना है इसी को कहते हैं डबल इंटीग्रेशन मतलब एक बार इंटीग्रेशन किया फिर इंटीग्रेशन करते
बराबर हमारे को इस इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना तो ये वही लिखी मैंने माइनस ट्वेंटी एक्स स्क्वायर पॉइंट टू माइनस फोर ट्वेंटी वन माइनस थर्टी फाइव एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर पॉइंट टू माइनस थ्री एंड टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब पॉइंट सिक्स डी एक्स तो अब इसका इंटीग्रेशन करते वही चीज़ एक्स की पावर टू है तो टू प्लस वन तो थ्री अपॉन थ्री तो टू इंटू थ्री हो जाएगा ना और माइनस फोर ट्वेंटी वन अब यहाँ पे ये यह कॉन्स्टेंट है तो इसके आगे क्या लग जाएगा एक्स लग जाएगा सिंपली कुछ भी नहीं है ना तो इसलिए एक्स लग जाएगा प्लस सी टू अब ये वापस एक कॉन्स्टेंट हमने देखा इसमें भी हमने एक कॉन्स्टेंट लगाया था सी वन जब हमने स्लोप इक्वेशन निकाली थी लगाया था ना अब इसमें भी एक और बार हम कर रहे हैं तो एक और कॉन्स्टेंट आएगा ना तो उस कॉन्स्टेंट को मान लेते सी टू और ये कॉन्स्टेंट ही ध्यान रखो आप स्लोप डिफ्लेक्शन में यही काम आते हैं ये कॉन्स्टेंट आप लगाना भूल गए तो क्वेश्चन नहीं होगा आपका हमेशा ध्यान रखिए कॉन्स्टेंट लगाएं सी वन और इसमें आ गया सी टू सी अब हमको अब माइनस थर्टी फाइव एक्स माइनस टू का होल क्यूब क्योंकि ये टू प्लस वन थ्री हो जाएगा अपॉन टू पहले से मल्टीप्लाई बाई थ्री हो गया पावर आ गई नीचे माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल फोर थ्री प्लस वन फोर अपॉन फोर हो जाएगा तो सिक्स इंटू फोर हमको जो भी कट रहे कट के वाई डॉट ये वैल्यू क्या लिखी माइनस टेन एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस फोर ट्वेंटी वन एक्स प्लस सी टू माइनस थर्टी फाइव इंटू एक्स माइनस टू का होल क्यूब अपॉन सिक्स माइनस एक्स माइनस टू का पावर फोर अपॉन एट अब हमको देखना ये हमारी इक्वेशन है कौन सी डिफ्लेक्शन इक्वेशन मतलब डिफ्लेक्शन निकालने की अब वही चीज़ मैं बताऊँ कि बाउंड्री कंडीशन हमारी जब इस पॉइंट पे हम आ जाएंगे मतलब x बराबर फाइव जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ x बराबर फाइव पे हमारी आ, ये देखो y भी जीरो होता है तो हम x बराबर फाइव रखेंगे तो y जीरो आ जाएगा है ना एट पॉइंट ए तो जीरो रखने पर जीरो इजिकल टू माइनस टेन फाइव क्यू अपॉन थ्री माइनस फोर ट्वेंटी वन फाइव प्लस सी टू माइनस थर्टी फाइव इंटू थ्री कैसे फाइव माइनस टू तो थ्री हो गया थ्री क्यू अपॉन सिक्स माइनस थ्री क्यू फोर अपॉन एट तो यह आया सी टू की वैल्यू वन फाइव टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो ये सी टू की वैल्यू आ गई हमारी पहले से हमने बाउंड्री कंडीशन से हमने सी वन की वैल्यू निकाली थी पहली बाउंड्री कंडीशन से और दूसरी बाउंड्री कंडीशन वैल्यू से कंडीशन से हमने सी टू की वैल्यू निकाली है ना ई आई वो माइनस आ रही थी प्लस आ रही है अब वही इसी इक्वेशन में हमको मॉडिफाई करके लिख दो सी टू की वैल्यू मतलब सी वन सी टू की जगह सी टू सी सी टू की वैल्यू लिख दो तो वाई डॉट टी आई टेन एक्स क्यू पॉइंट थ्री माइनस फोर ट्वेंटी वन एक्स प्लस वन फाइव टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो ये सी टू हो गया हमारा है ना और ये फोर ट्वेंटी वन हमारा सी वन था माइनस फोर ट्वेंटी वन है और माइनस थर्टी फाइव इंटू एक्स माइनस टू का होल क्यू पॉइंट सिक्स माइनस एक्स माइनस टू का पावर फोर अपॉन एट अब ये हुई हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं स्लोप स्लोप इक्वेशन भी हमने निकाल ली है ये बाय फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ एम और डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमने निकाल ली है बाय सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ एम मतलब इस स्लोप इक्वेशन का एक और बार इंटीग्रेशन करा तो हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन आई या फिर समझ सकते हो जो मोमेंट जब हमारा एम एक्स एक्स के अबाउट जो मोमेंट हमने लिया था उसका डबल इंटीग्रेशन मतलब एक बार इंटीग्रेशन तो करा फिर एक और बार करा तो उससे हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगी ये आई हमारे पास है ना सी वन सी टू वैल्यू हमने बाउंड्री कंडीशन से निकाल ली अब हमको क्या करना है मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है तो मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन का आएगा आप क्वेश्चन में देखिए तो मैंने बताया मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन हमेशा आते हैं फ्री एंड पे फ्री एंड पे मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो हम फ्री एंड पे हमको निकालना मतलब इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर तो बी पॉइंट पर हमारा एक्स क्या होगा तो बी पॉइंट हमारा एक्स जीरो का ना ध्यान से देखो आप एक्स हमने यहाँ से लिया जब हमने इस पॉइंट पे आना था हमको तो एक्स बराबर फाइव लिया क्योंकि पूरा स्पेन अब इस पॉइंट पे ही रहना है तो एक्स बराबर क्या रखेंगे जीरो तो हमारा एक्स बराबर जीरो रखा तो दोनों इक्वेशन में एक्स बराबर जीरो रखने पर इस वाली में स्लोप वाली में और डिफ्लेक्शन वाली में हमको एट पॉइंट बी तो हमको मिलेगा आई मैक्स और वाई मैक्स तो आई मैक्स की वैल्यू तो आई मैक्स डॉट ई आई इसमें हमको लिखना है तो माइनस ट्वेंटी इंटू एक्स की वैल्यू जीरो रखनी जीरो स्क्वायर पॉइंट टू वही माइनस फोर ट्वेंटी वन वैसे ही हमको वैल्यू रखनी है देखो वही हमने वैल्यू माइनस ट्वेंटी इंटू जीरो स्क्वायर अपॉइंट टू माइनस फोर ट्वेंटी वन है ना माइनस थर्टी फाइव इंटू जीरो माइनस टू एक्स माइनस टू तो जीरो माइनस टू होगा होल स्क्वायर अपॉइंट टू और माइनस थ्री इंटू जीरो माइनस टू का होल क्यूब अपॉन सिक्स अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप ये करो स्लोप इक्वे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ये मतलब इस चैप्टर में आप ध्यान रखो कभी भी अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है मतलब स्क्वायर है जैसे ये अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है जैसे कोई देखो जीरो माइनस टू तो माइनस टू आएगा तो उस टर्म को पूरे जीरो कर दो मतलब पूरा जीरो करना है ये आपको ध्यान रखना है ना जैसे कि देखो इसमें तो जीरो है तो पूरी जीरो हो गई वैसे ट्वेंटी इंटू जीरो है अभी देखो थ्री इंटू जीरो माइनस टू तो मतलब ब्रैकेट में माइनस की टर्म आ रही है अब ब्रैकेट में जब भी माइनस की टर्म आए ना तो पूरी टर्म को आप जीरो मानोगे है ना निगलेक्ट कर देना उसको जीरो
माइनस थर्टी फाइव इंटू जीरो माइनस टू का होल क्यू अपॉइंट सिक्स और माइनस जीरो माइनस टू का होल फोर अपॉइंट एट अब वही चीज़ मैंने बताया ये तो जीरो हो जाएगा अब ये भी जीरो ये हो जाएगा अब ये देखो ब्रैकेट में माइनस आ रही है तो ब्रैकेट में नेगेटिव टर्म मतलब जीरो इसमें ब्रैकेट में नेगेटिव टर्म मतलब जीरो बचा क्या सी टू बचा आपका तो आपका वाई मैक्स क्या आएगा वन फाइव तो ये वाई मैक्स आ गया आपका अब की वैल्यू डाल के आप आंसर निकाल सकते हो एम में लेकिन आप ऐसे ही रन दो तो ज़्यादा सही रहेगा और आप ये आप देखो ध्यान से किसके बराबर है सी टू अपन ई के बराबर है ना इसलिए मैंने आपको बताया था ना सी वन और सी टू की वैल्यू ही मेन होती है इसके अंदर अगर वो भूल गए तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा आपसे ठीक है तो ये था हमारा स्लोप स्लोप डिफ्लेक्शन का मतलब क्वेश्चन बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे अल्लाह हाफिज़